வணக்கம் ஆன்மை அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு ஸ்ரீ தனலட்சுமி எந்திரத்தை பற்றி இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகமில்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகமில்லை அருள் இருந்தால் மட்டுமே சொர்க்கத்தில் நமக்கு நல்லதொரு இடம் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் பொருள் இருந்தால் மட்டுமே நாம் இங்கே வாழ்வதற்குண்டான தகுதியை பெறுகிறோம் ஏனெனில் மலசல உபாதைகளை கழிப்பதற்கு கூட நாம் என்று பணம் இருந்தால் மட்டுமே செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் ஆக அந்த தற்சார்பு முறை என்ற அந்த முறையை நாம் கைவிட்டதன் பலன் இப்பொழுது எதற்குமே பணம் இருந்தால் மட்டுமே மனிதன் வாழ முடியும் என்ற இந்த சூழலில் நமக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த செல்வத்தை அளிக்கக்கூடிய அந்த திருமகளை நாம் எவ்வாறு வணங்கி அந்த செல்வத்தை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை பற்றிய பதிவு தான் இந்த பதிவு ஆகவே இந்த பதிவினை பார்ப்பவர்கள் பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நீங்களும் பார்த்து பயன்பெற முடியும் இந்த எந்திரத்தினால் என்னென்ன பயன்களினில் அதாவது தொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடங்களில் வியாபாரம் செழிப்பாக நடைபெறும் நிறைந்த அளவில் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் கன்னி பெண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கைகூடும் தாங்கள் விரும்புபவரை கணவனாக அடைவார்கள் அதே நேரத்தில் நல்ல சம்பளத்துடன் கௌரவமான வேலையை தேடிக் கொள்வதற்கும் இளைஞர்களுக்கு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் ஒற்றுமையும் நிலவுவதற்கும் இந்த தனலட்சுமி எந்திரத்தையும் மந்திரத்தையும் இந்த வழிபாடு முறைகளையும் நாம் மனமுறுகி வழிபாடு செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த தனம் தானியம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினாறு செல்வங்களையும் நாம் பெற்று வாழ்வில் இந்த எல்லா வளமும் பெற்று வாழ முடியும் ஆகவே அதை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது பூஜை செய்யும் முறையை பற்றி தற்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது வளர்பறையில் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் ஏதாவது வளர்பறையில் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் இந்த பூஜையை நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதாவது பூஜை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக அந்த அறையை நன்கு பசும் சாணத்தால் மெழுகி சுத்தம் செய்து கோமியம் தெளித்து பிறகு கோலமிட்டு அங்கே ஒரு பீடம் அமைத்து அந்த பீடத்தின் மீது நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த எந்திரத்தை முறையாக சுத்தி செய்து பிறகு சாப விமோசனம் செய்து பிறகு பிராண பிரதிஷ்டை செய்த பிறகு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருவெழுத்தை அந்த எந்திரத்தில் பதித்து கொண்டு பிறகு ஒரு கும்ப கலசம் வைத்து அந்த கும்ப கலசத்திற்கு முன்பாக இந்த எந்திரத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த எந்திரத்தை வைத்து விட்டு அந்த எந்திரத்திற்கும் இந்த கும்ப கலசத்திற்கும் முன்பாக ஒரு பெரிய வாழைகளை நுனி வாழைகளை முழு வாழைகளையை வைத்து அந்த வாழைகளையில் சர்க்கரை பொங்கல் சுண்டல் வடை அவல் கடலை போன்றவற்றை வைத்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட பழ வர்க்கங்கள் ஒரு ஐந்து வகையான ப பழ வர்க்கங்களையும் வைத்து மூன்று வகையான மலர்களை சாற்றி இரண்டு தேங்காய்களையும் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று உடைத்து அங்கே வைப்பதற்கும் ஒன்று சுற்றி திருஷ்டி உடைப்பதற்கும் ஒன்றை வைத்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு பன்னீர் வெற்றிலை பாக்கு பழம் இவைகளெல்லாம் வைத்து சுற்றிலும் மலர்களை வைத்து கொள்ள வேண்டும் உதிரி மலர்களை வைத்து கொண்டு நாம் அந்த எந்திரத்திற்கு முன்பாக நிமர்ந்த நிலையில் கிழக்கு முகமாக பார்த்து அமர்ந்து கொண்டு சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது அடிமுடி நடுவாய் மனதை ஒரு நிறுத்தி நிறுத்தி அந்த பூஜை முகத்திலேயே நம்மளுடைய மனமானது இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு வைத்து கொண்டு பிறகு இந்த மந்திரத்தை ஆயிரத்தி எட்டு முறை ஓத வேண்டும் அதாவது ஓம் ரீம் கிளீம் ஐம் திருமகளே நமோ நம ஓம் கிளீம் ஐம் ரீம் செல்வ மகளே நமோ நம ஓம் ஐம் ரீம் கிளீம் கமலதாரணி நமோ நம என் துயர் நீங்கி எனக்கருள்வாய் சுவாகா அதாவது இந்த மூல மந்திரத்தை ஆயிரத்தி எட்டு முறை ஜபித்து எந்திரத்தை மூன்று முறை தொட்டு கண்களில் ஒற்றி கொள்ள வேண்டும் பிறகு தொடர்ந்து நம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அவ்வாறு பூஜை செய்து வந்தால் நமக்கு இந்த தனலட்சுமியின் அருளால் நம்மளுடைய வறுமை நீங்கி துன்பம் நீங்கி நம்முடைய செல்வம் செழித்தோங்கும் வியாபாரம் செழிப்பாக நடைபெறும் திருமணமாகாத கண்ணியர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்கும் வேலை இல்லாத ஆண்கள் நல்ல வேலையில் அமுவதற்கும் சிறப்பான ஒரு பூஜை முறை ஆகவே இந்த பூஜை முறையை செய்து நீங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்